ഗുഡ് മോർണിംഗ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സ്പിൻ പ്രൊസിഷനാണ് പഠിച്ചത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്ക് കോറിലേഷൻ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് എനർജി ടൈം അൺസേർട്ടേണ്ടി റിലേഷൻ ഹിയർ വി ഹവ് ടു അനലൈസ് ഹൗ ദ സ്റ്റേറ്റ് കെറ്റ്സ് അറ്റ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈം ആർ കോറിലേറ്റഡ് ഈച്ച് അതർ കോറിലേഷൻ മീൻസ് എന്തെങ്കിലും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധം അപ്പോൾ അതിനാണ് കോറിലേറ്റ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വേഡ് കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് ടൈമിൽ ഡിഫറൻറ്റ് ടൈമിലുള്ള സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റുകളെ തമ്മിലാണ് കോറിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സപ്പോസ് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റം ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അത് അതിൻ്റെ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ് ആ സ്റ്റേറ്റിൽ ഇവിടെ ടെൻ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പത്ത് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് ഇനി അനദർ ടൈം ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടിയിൽ കുറച്ച് പാർട്ടിക്കിൾ ഇവാബറേറ്റ് ചെയ്ത് പോയി എന്ന് കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റേ ഉള്ളൂ ദെൻ അനദർ ടൈം ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ടി നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ സിക്സ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റുകളാണ് അതായത് ടൈമിനനുസരിച്ച് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ടി സിക്കൽ ടു സീറോയിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലാണ് ടി സിക്കൽ ടു ടിയിൽ സിസ്റ്റം വേറൊരു സ്റ്റേറ്റിലാണ് ടി സിക്കൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ടിയിൽ സിസ്റ്റം വേറൊരു സ്റ്റേറ്റിലാണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ടൈമിൽ ഉള്ള സ്റ്റേറ്റ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ കോറിലേഷൻ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈം എന്തിനു യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് രണ്ട് ടൈമിലുള്ള സ്റ്റേറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുന്നുണ്ടോ സിസ്റ്റത്തിന് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഓർ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റുകളാവാം ഓർ വേറെ രണ്ട് ഇനീഷ്യൽ ടൈം സീറോ അല്ലാതെ വേറെ രണ്ട് ടൈം ഇൻറ്റർവലിൽ ഉള്ള സ്റ്റേറ്റ് അതിൻ്റെ ചേഞ്ച് എന്താണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാണ് ഒരു ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റം തൻ്റെ കേസിൽ സപ്പോസ് ഇവിടുത്തെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ് കെറ്റ് ആൽഫ നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് കെറ്റ് ആൽഫയാണ് ഓർ കെറ്റ് ആൽഫ ടി സീറോ ഇസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ ആണ് നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ടി ഇസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ ടൈമിലെ സ്റ്റേറ്റും വേറൊരു ടൈമിലെ സ്റ്റേറ്റും തമ്മിലുള്ള കോറിലേഷൻ കോറിലേഷനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധത്തിനാണ് കോറിലേഷൻ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ കണ്ടൻറ്റിലേക്ക് വന്നാൽ കെറ്റ് ആൽഫയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ദെൻ ആഫ്റ്റർ എ ടൈം ടി ഇറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടു നമുക്കറിയാം കെറ്റ് ആൽഫ ടി സീറോ ടി അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന ടൈം ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതിൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് കെറ്റ് ആൽഫയാണ് ആഫ്റ്റർ എ ടൈം ടി സ്റ്റേറ്റ് എന്തായിട്ട് മാറി കെറ്റ് ആൽഫ ടി സീറോ ടി ഓർ കെറ്റ് ആൽഫ ടി സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ടി വിച്ച് വി ഒപ്റ്റെയിൻ ബൈ അപ്ലൈയിങ് ദ ടൈം എവല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ യു ടി ടി സീറോ അപ്പോൾ കെറ്റ് ആൽഫയിൽ ടൈം എവല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആഫ്റ്റർ എ ടൈം ടിയിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ് കെറ്റ് ആൽഫ ടി സീറോ ടി കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പ്രൈമറി ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചു ഇനി എന്താണ് കോറിലേഷൻ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് നോക്കാം അവർ എയിം ഈസ് ടു ഫൈൻ ദ എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു വിച്ച് ദ സ്റ്റേറ്റ് കെറ്റ് അറ്റ് എ ലേറ്റഡ് ടൈം ടി ഈസ് സിമിലർ ടു ദ സ്റ്റേറ്റ് കെറ്റ് അറ്റ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോയിലുള്ള സ്റ്റേറ്റും ആഫ്റ്റർ എ ടൈം ടിയിലുള്ള സ്റ്റേറ്റും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് ഇതും തമ്മിലുള്ള കോറിലേഷൻ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് മെഷർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വി ദർ ഫോർ കൺസ്ട്രക്ട് ദ ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു സ്റ്റേറ്റ് കെറ്റ്സ് അറ്റ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈംസ് അപ്പോൾ കോറിലേഷൻ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോറിലേഷൻ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡിനെ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് സി ഓഫ് ടി എന്നാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സിമ്പിൾ അപ്പോൾ കോറിലേഷൻ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് സി ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൾ ടു എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്താൽ അതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ കോറിലേഷൻ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് അപ്പം ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റും ഫൈന
then the modulus of c of t square provides a quantitative measure of the resemblance between the stakes at different times correlation amplitude calculate cheyidappam rendu different time ilulla state inde similarities endo oru vaana namukku kitti then adinte oru quantitative measurement nu vendiyitte and amount calculate cheyanayittu nammal use cheyna term aanu resemblance resemblance mean sadrushya appo ee rendu different time ile systems thammil etra maatram oru pole aanu adana nammal resemblance ennu parna term konde uddeshikkunna adu calculate cheyanayittu c of t ide modulus square kandupidicha madhi that is c into sister as an example consider the case where the initial ket ket alpha is an eigen ket of hamiltonian h for example nammal ivada consider cheyina initial state ket alpha ennu parayanadu endanannu parayanadu one of the eigen ket of hamiltonian h that is set of ket a prime ilulla oru state aanu nammude initial state nu vicharikka ivada ee set il endakkeyunde ket a prime unde ket a double prime unde etc അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഒരു ഐഗൺ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഇനീഷ്യൽ കെറ്റ് നമുക്കറിയാം ഹാമിൽട്ടോണിയനും ഓപ്പറേറ്ററും കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഈ ഈ കെറ്റ് ഐഗൺ കെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈമൾട്ടേനിയസ് ഐഗൺ കെറ്റ് ഓഫ് ബോത്ത് എ ആൻഡ് എച്ച് ആയിരിക്കും സോ നമ്മൾ കെറ്റ് ആൽഫ എന്നാണ് ജനറലായിട്ട് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേര് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കോറിലേഷൻ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ജനറൽ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതി ഓർ അതിൻ്റെ ഇന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് കോറിലേഷൻ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് മീൻസ് ഇന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ദെൻ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ എന്താണ് എടുക്കുന്നത് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ആയ കെറ്റ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് കെറ്റ് എ പ്രൈം ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് വൺ ഓഫ് ദ ഐഗൺ കെറ്റ് ഓഫ് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ എച്ച് അപ്പോൾ സോ സി ഓഫ് ടി കോറിലേഷൻ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബ്രാ എ പ്രൈം കെറ്റ് എ പ്രൈം ടീസർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ടി എ അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റും ദെൻ ആഫ്റ്റർ എ ടൈമിലുള്ള സ്റ്റേറ്റും തമ്മിലുള്ള ഇന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്തു ഓർ കോറിലേഷൻ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബ്രാ എ പ്രൈം ഈ സ്റ്റേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഈ ടൈം ഇവല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ കെറ്റ് എ പ്രൈം ലാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ കിട്ടുന്നത് സോ യു ടി സീറോ കെറ്റ് എ പ്രൈം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബ്രാ എ പ്രൈം ദെൻ ടൈം ഇവല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഐഗൺ കെറ്റായ കെറ്റ് എ പ്രൈം ലാക്ട് ചെയ്യുമ്പം എന്താണ് കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ ടൈം ഇവല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി സിക്സിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സമ്മേഷൻ എ പ്രൈം കെറ്റ് എ പ്രൈം ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഐ ഇ എ പ്രൈം ടി ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് ഡെറ്റ് ബ്രാ എ പ്രൈം ടൈം ഇവല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ കൊടുത്തു ദെൻ കെറ്റ് എ പ്രൈം കെറ്റ് എ പ്രൈമും കൂടെ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കറിയാം ബ്രാ എ പ്രൈം കെറ്റ് എ പ്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് ആൻഡ് സമ്മേഷൻ എ പ്രൈം കെറ്റ് എ പ്രൈം ബ്രാ എ പ്രൈമും വൺ ആണ് കംപ്ലീറ്റ്നെസ് പ്രോപ്പർട്ടി അനുസരിച്ച് സോ ഈ ഇക്വേഷനിൽ റിമെയിനിങ് ആയിട്ട് ഏത് ടേം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ടേം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് സി ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഐ ഇ എ പ്രൈം ടി ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് കട്ട് അത് ഒന്നുകൂടെ എടുത്ത് എഴുതാണ് സി ഓഫ് ടി സി കോൾ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ഐ ഇ എ പ്രൈം ടി ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് കട്ട് ദെൻ അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആയ റിസംബ്ലൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം മോഡലോസ് ഓഫ് സി ഓഫ് ടി സ്ക്വയർ സി ഈക്വൽ ടു സി സ്റ്റാർ സി വിച്ച് സി ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഐ ഇ എ പ്രൈം ടി ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് കട്ട് ഇൻ ടു ഇ റേസ് ടു പ്ലസ് ഐ ഇ എ പ്രൈം ടി ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് കട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി റിസംബ്ലൻസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് കിട്ടി ദാറ്റ് മീൻസ് മാക്സിമം റിസംബ്ലൻസ് ആണ് അറ്റ് എ ടൈം ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോയിലും ആഫ്റ്റർ എ ടൈം ിലും ഉള്ളത് സ്റ്റേറ്റ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ആയ കെറ്റ് എ പ്രൈമ് സോ ദ മോഡുലർ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ കോറിലേഷൻ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇസ് യൂണിറ്റി അറ്റ് ഓൾ ടൈംസ് ദാറ്റ് ഈസ് റിസംബ്ലൻസ് ഈസ് മാക്സിമം ദെൻ വി ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് ഇഫ് ദ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ആൻ ഐഗൺ കെറ്റ് ഓഫ് എച്ച് ദ റിസംബ്ലൻസ് ഈസ് യൂണിറ്റി ദാറ്റ്സ് വൈ വി കോൾ ഇറ്റ് എസ് സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈഫ് ദ ഇനീഷ്യൽ കെറ്റ് ഇസ് ആൻ ഐഗൺ കെറ്റ് ഓഫ് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ എച്ച് ഓർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം എയും എച്ചും കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ കെറ്റ് എന്ന് പറയണത് ആഫ്റ്റർ എ ടൈം ടീയിലും ആ ഐഗൺ കെറ്റ് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ എച്ചിൻ്റെയും എയുടെയും ഐഗൺ കെറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് ടൈമിനനുസരിച്ച് ആ ഐഗൺ കെറ്റിന് വേരിയേഷൻ ഒന്നും വരുന്നില്ല അ
ഫോർ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഇഫ് എ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് കെറ്റ് ഈസ് ചൂസ് അസാൻ ഐഗൺ കെറ്റ് ഓഫ് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ എച്ച് വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ആഫ്റ്റർ എ ടൈം ടീയിലും ടീ സി ഈക്വൾ ടു സീറോയിലും സെയിം സ്റ്റേറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഓർ അതിൻ്റെ റിസംബ്ലൻസ് മാക്സിമം ആണ് ദെൻ കൺസിഡർ എ സ്പെഷ്യൽ കേസ് സപ്പോസ് ദ ഇനീഷ്യൽ കെറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ എ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ഓഫ് കെറ്റോ സെറ്റ് എ പ്രൈ അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്ത എന്താ ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റേറ്റ് കെറ്റ് എ പ്രൈം എന്ന് പറയുന്ന സിംഗിൾ സ്റ്റേറ്റ് വിച്ച് ഈസ് അനായകൻ കെറ്റോ ഹാമിൾട്ടോണിയൻ എച്ച് ഇനി ഈ കേസിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ഓഫ് മോർ സ്റ്റേറ്റ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോവുക അതായത് സെറ്റ് ഓഫ് കെറ്റ് എ പ്രൈമിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് കെറ്റ് എ പ്രൈം കെറ്റ് എ ഡബിൾ പ്രൈം എക്സെട്ര എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് കെറ്റുകളുടെ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് കെറ്റ് കെറ്റ് ആൽഫ സി ഈക്വൾ ടു സമ്മേഷൻ എ പ്രൈം സി എ പ്രൈം കെറ്റ് എ പ്രൈം അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ഉള്ളത് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കോറിലേഷൻ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ദാറ്റ് മീൻസ് ബ്ര ആൽഫ ദെൻ കെറ്റ് ആൽഫ ടി സീറോ സി ഈക്വൾ ടു സീറോ ടി എ അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ കെറ്റിൻ്റെ ഓർ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ബ്രായും ദെൻ ആഫ്റ്റർ എ ടൈം ടീയിലുള്ളത് കെറ്റും കൂടെ അതിൻ്റെ ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കേസിലുള്ള കോറിലേഷൻ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് കിട്ടും അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ എ ടൈം ടീ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ടൈം എവല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്ററും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്തു ദെൻ നമുക്കറിയാം സി ഓഫ് ടി കോറിലേഷൻ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ടി സി ഈക്വൽ ടു സീറോയിലും മറ്റ് ടീയിലും ബ്ര ആൽഫ കെറ്റ് ആൽഫ ടി സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമുക്ക് അങ്ങ് കൊടുത്താൽ പോരെ അപ്പോൾ ഇതിന് ഇതിന് ഇത് ബ്ര ആൽഫ എന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ബ്ര ആൽഫയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് സോ ഇത് കെറ്റ് ആൽഫയ്ക്കാണ് നമ്മൾ സി എ പ്രൈം എന്ന് കൊടുത്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ സി എ പ്രൈം സ്റ്റാർ എന്ന് കൊടുക്കണം സമ്മേഷൻ എ പ്രൈം സി എ പ്രൈം സ്റ്റാർ ബ്ര എ പ്രൈം ദെൻ ഇ ടൈം ഇ ടൈം എന്താണ് സമ്മേഷൻ എ ഡബിൾ പ്രൈം സി എ ഡബിൾ പ്രൈം ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഐ ഇ എ ഡബിൾ പ്രൈം ടി ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് കട്ട് ഇൻറ്റു കെറ്റ് എ ഡബിൾ പ്രൈം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് ഐ ഗൺ വാല്യൂ വരുന്നത് ഇത് എക്സ്പാൻഷൻ കോയഫിഷ്യൻ്റെ ഇത് കെറ്റ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഇന്ന പ്രോഡക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം ഇത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് സി എ പ്രൈം ഇൻറ്റു ബ്ര എ പ്രൈമ് പ്ലസ് സി എ ഡബിൾ പ്രൈം സ്റ്റാർ ഉണ്ട് സി എ ഡബിൾ പ്രൈം സ്റ്റാർ ഇൻറ്റു ബ്ര എ ഡബിൾ പ്രൈം പ്ലസ് എക്സെട്രാ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണല്ലോ സോ ഇതിനെ നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം സി എ പ്രൈം സ്റ്റാർ ബ്ര എ പ്രൈം പ്ലസ് സി എ ഡബിൾ പ്രൈം സ്റ്റാർ ബ്ര എ പ്രൈം പ്ലസ് എക്സെട്ര ദെൻ ഈ ടൈമും അതുപോലെ തന്നെ എഴുതാലോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രൈമും ഡബിൾ പ്രൈമും ട്രിപ്പിൾ പ്രൈമും എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ സി എ പ്രൈം ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഐ ഇ എ പ്രൈം ടി ബൈ എച്ച് കട്ട് ഇൻറ്റു കെറ്റ് എ പ്രൈം പ്ലസ് സി എ ഡബിൾ പ്രൈം ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഐ എ ഡബിൾ പ്രൈം ടി ബൈ എച്ച് കട്ട് കെറ്റ് എ ഡബിൾ പ്രൈം പ്ലസ് എക്സെട്ര ഇനിവിടെ നോക്കുക ഈ എക്സ്പാൻഷനിൽ സി എ പ്രൈം സ്റ്റാർ ബ്ര എ പ്രൈം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കെറ്റ് എ പ്രൈം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ടൈം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ബ്ര എ പ്രൈമും കെറ്റ് ഡബിൾ പ്രൈമും വന്നാൽ അത് സീറോ ആയിപ്പോകും സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ സമ്മേഷൻ ഓഫ് സി എ പ്രൈം മോഡുലർ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഐ ഇ എ പ്രൈം ടി ഡിവൈഡർ ബൈ എച്ച് കെട്ട് അപ്പോൾ സെയിം വരുന്നത് മാത്രമേ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു സമ്മേഷൻ്റെ ഫോമിൽ എഴുതി അപ്പം ഇ എ ഡബിൾ പ്രൈം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സി എ ഡബിൾ പ്രൈം എന്ന് വരും ഇവിടെ ഇ എ ഡബിൾ പ്രൈം എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ കിട്ടി ഇതിൻ്റെ സി ഓഫ് ടി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു സി ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ എ പ്രൈം മോഡുലസ് സി എ പ്രൈം ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഐ ഇ എ പ്രൈം ടി ഡിവൈഡർ ബൈ എച്ച് കട്ട
അപ്പം ഇങ്ങനെ സമ്മി ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ കോറിലേഷൻ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കേസിൽ അപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു ലാർജ് വാല്യൂ ഓഫ് ടി എടുത്ത് കഴിയുമ്പം ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഇത് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ടേം മൊത്തത്തിൽ ക്യാൻസലായി പോകാനുള്ളൊരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ലാർജ് വാല്യൂസ് ഓഫ് ടീയിൽ സോ നമുക്ക് ഈ സമ്മേഷനെ അപ്പം ഇങ്ങനൊരു ആൻസറിനേക്കാളും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലൊരു ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളൊരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സമ്മേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻ്റഗ്രേഷനിലേക്ക് മാറ്റുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ടു എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇക്വേഷൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻ എ മോർ കോൺക്രീറ്റ് മാനർ ലെറ്റ് എസ് സപ്പോസ് ദാറ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ് കെറ്റ് ക്യാൻ ബി റിഗാർഡഡ് ആസ് എ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ഓഫ് സോ മെനി എനർജി ഐ കൺ ഗെറ്റ്സ് വിത്ത് സിമിലർ എനർജീസ് ദാറ്റ് വി റിഗാർഡ് ദം എക്സിബിറ്റിംഗ് എസെൻഷ്യലി എ ക്വാസി കണ്ടിന്യൂസ് സ്പെക്ട്ര ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മളിവിടെ ആദ്യത്തെ കേസ് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയ സമ്മേഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൽ എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമായിട്ട് എടുത്താൽ ലാർജ് ടൈം ടീയിൽ ആ ടേം ക്യാൻസലായി പോകും സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് സെയിം ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിന് ഓർ പ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എനർജി ഇൻ്റർവെല്ല് അതിൻ്റെ ഓസിലേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി സെയിം ആയിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാം അപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് സ്പെക്ട്രം അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇത് ഒരു ക്വാസി കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല ഡിസ്ക്രീറ്റും അല്ലാത്ത കാരണം നമ്മൾ ഇതിനൊരു ക്വാസി കണ്ടിന്യൂസ് സ്പെക്ട്രമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദെൻ ലെജിറ്റിമേറ്റ് ടു റീപ്ലേസ് ദ സം ബൈ ദ ഇൻ്റഗ്രൽ സോ സമ്മേഷൻ എ പ്രൈമിനെ ഇൻ്റഗ്രൽ ഡി റോ ഓഫ് ഇ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു സമ്മേഷൻ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ആയിട്ട് മാറി അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു സമ്മേഷൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ ഇതിനെ ഒന്ന് ഒരുപോലെയാക്കാൻ പോവാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സോ ഇവിടെ ഡി ഇ എന്ന് പറയണത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എനർജി റേഞ്ച് അതായത് ഫ്രം ഇ ആൻഡ് ഇ പ്ലസ് ഡി ഇ അപ്പോൾ ഇക്കും ഇ പ്ലസ് ഡി ഇനും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു എനർജി റേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ ഡി എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി റോ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ എനർജി ഐഗൺ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ എനർജി റേഞ്ച് ഇ ആൻഡ് ഇ പ്ലസ് ഇ അപ്പോൾ ഇ ആൻഡ് ഇ പ്ലസ് ഇയുടെ ആ ഒരു എനർജി റേഞ്ചിൽ ഉള്ള ഡെൻ നമ്പർ ഓഫ് ഐഗൺ സ്റ്റേറ്റ് ഓർ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഐഗൺ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് എന്ത് റോ ഓഫ് ഇ അപ്പം നമുക്ക് ഒരേ റേഞ്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ഒരു റേഞ്ചിൽ മാത്രമായിട്ട് കിട്ടിയല്ലോ സമ്മിന് പകരം ഇൻ്റഗ്രൽ എടുത്തപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഡെൻസിറ്റി ആണ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് എനർജി ഐഗൺ സ്റ്റേറ്റ് അതിനൊരു റേഞ്ചും കൂടെ പറയണമല്ലോ അതായത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇ ആൻഡ് ഇ പ്ലസ് ഡി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇൻ്റഗ്രേഷനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ആൻഡ് ഹിയർ സി എ പ്രൈം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് ഇ ജി ഓഫ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ജനറസി ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ ദ സിസ്റ്റം ഹാവിങ് ദ സെയിം എനർജി ഐഗൺ വാല്യൂ എത്ര സിസ്റ്റത്തിന് ഓർ എത്ര സ്റ്റേറ്റിന് ആ സിസ്റ്റത്തിലെ എത്ര സ്റ്റേറ്റിന് സെയിം എനർജി ഐഗൺ വാല്യൂ ഉണ്ട് ആ നമ്പർ കാണിക്കുന്ന ടേമാണ് ഡി ജനറസി ജി ഓഫ് ഇ ഓർ ഹിയർ വി അസ്യൂം ഇ എ ഇ എന്നല്ല നമ്മൾ സാധാരണ എനർജി ഐഗൺ വാല്യൂവിന് പേര് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇ എന്നാണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇ എന്ന് പറയുന്ന എനർജിയിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഓഫ് എനർജി സ്റ്റേറ്റുകൾ നമ്പർ ഓഫ് ഐഗൺ സ്റ്റേറ്റുകളാണ് നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ നമ്പർ ഓഫ് ഐഗൺ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ നമ്പറാണ് ജി ഓഫ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞത് ദ കോറിലേഷൻ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് വിൽ ബി റീറിട്ടൺ ആ സി ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ സമ്മേഷൻ എ പ്രൈമിന് പകരം ഈ ടൈം കൊടുക്കണം ഡി ഇ റോ ഓഫ് ഇ ഇനി സി എ പ്രൈം സി എ പ്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താണ് എക്സ്പാൻഷൻ കോയഫിഷ്യൻ്റെ ജി ഓഫ് ഇ അതിൻ്റെ മോഡുലർ സ്ക്വയർ വേണമല്ലോ അപ്പോൾ ജി ഓഫ് ഇ മോഡുലർ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ഇ എനർജി വാല്യൂ എനർജി വാല്യൂ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഐ ഇ എ പ്ര
അപ്പം ഈ ടേമിന് നമ്മൾ മോഡുലർ സ്ക്വയർ എന്ന് കൊടുത്തു ജി ഒ ഫീം കൂടെ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് എഴുതി ഇൻറ്റഗ്രലിലേക്ക് കാരണം ഇതിൻ്റെ നമ്പറാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്പറും കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ട് ഇനി ഈ നോർമലൈസ് ചെയ്തേണ്ട മീനിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ ദിസ് സിറ്റുവേഷൻ ജി ഒ ഫി മോഡുലർ സ്ക്വയറിൻ്റെ റോ ഫി മേ ബി പീക്ക്ഡ് എറൗണ്ട് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ വിത്ത് വിത്ത് ഡെൽറ്റ ഇ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ എനർജി റേഞ്ച് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തേക്കണം എനർജി റേഞ്ച് നമ്മൾ ലാർജ് റേഞ്ച് ഒന്നും കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇ ആൻഡ് ഇ പ്ലസ് ഡി ഇ ഓർ നമ്മൾ ഡി ഇ എന്ന് പറയുന്ന എനർജി റേഞ്ചാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഡി ഇ എന്ന് പറയുന്ന എനർജി റേഞ്ചിലെ നമ്പർ ഓഫ് ഐഗൺ സ്റ്റേറ്റ് വിത്ത് സെയിം ഐഗൺ വാല്യൂ ആണ് ജി ഓഫ് ഇ എന്ന് പറയണത് അപ്പം നമ്മളിവിടുത്തെ ഐഗൺ വാല്യൂ ഇ എ അല്ല ഇ ആയിട്ടാണ് സിംപ്ലി ഇ എന്നാണ് പറയണത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് വൺ എന്ന് പറയാൻ കാരണം മാക്സിമം വൺ എന്ന് മീൻസ് മാക്സിമം ആണ് അപ്പം നോർമലൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് നമ്മൾ മാക്സിമം വാല്യൂ വൺ എന്ന് കൊടുത്തു കാരണം എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ജി ഒ ഫി മോഡുലർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു റോ ഫി ഈ ടേമ് മാക്സിമം ആണ് അന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഈ ജി ഒ ഫി എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റുകളല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പർട്ടിക്കുലർ എനർജി റേഞ്ചിൽ അപ്പോൾ ഈ എനർജി റേഞ്ചിൽ പത്ത് എനർജി സ്റ്റേറ്റുകളുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് ഇ എന്ന് പറയുന്ന സെയിം എനർജി ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ സെയിം എനർജി ഐഗൺ വാല്യൂ തരുന്ന പത്ത് സ്റ്റേറ്റുകളുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ജി ഓഫ് ഇയുടെ മോഡലർ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പം പത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കേണ്ടി വരില്ലേ അപ്പോൾ പത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു റോ ഫി എന്നല്ലേ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എനർജി റേഞ്ചിൽ ഈ രണ്ട് ടേമിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ടിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ആയിരിക്കുമല്ലോ കാരണം എന്താണ് ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എനർജി ഇ എന്ന് പറയുന്ന പർട്ടിക്കുലർ എനർജിയിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റുകളാണ് ജി ഓഫ് ഇ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എനർജി ഐഗൺ വാല്യൂ തരുന്ന നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റുകളാണ് ജി ഓഫ് ഇ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മോഡുലർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു റോ ഓഫ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് ആ ഒരു എനർജി സ്റ്റേറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വാല്യൂ തരുന്ന ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എനർജി ഐഗൺ വാല്യൂ തരുന്ന സ്റ്റേറ്റുകളാണ് കാണപ്പെടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് കൂടുതൽ സോ ഈ ടേമാണ് ഈ ടേം മാക്സിമം ആയിട്ട് വരും സോ ഇന്ന് നോർമലൈസേഷൻ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് മാക്സിമം പ്രോബബിലിറ്റി വണ്ണ് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനാണിത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ എനർജി റേഞ്ച് ഇ ആൻഡ് ഇ പ്ലസ് ഡി ഇ ദെയർ ആർ സോ മെനി ഐഗൺ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഫോർ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ എനർജി വാല്യൂ സോ ഇൻ ദിസ് റേഞ്ച് ജി ഓഫ് ഇ ആൻഡ് റോ ഓഫ് ഇ ഹൗ മാക്സിമം വാല്യൂ അപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എനർജി എനർജി ഐഗൺ വാല്യൂവിൽ ജി ഒ ഫി മാക്സിമം ആണ് സോ അതിൻ്റെ മോഡുലർ സ്ക്വയറും കൂടെ എടുക്കുന്ന കാരണം ആ ടേമ ഒരു മാക്സിമം വാല്യൂ ആയിരിക്കും സോ ഇവിടെ നമ്മുടെ കോറിലേഷൻ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എനർജി ഐഗൺ വാല്യൂ കൂടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇക്വേഷൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സിൽ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് റീറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം ദാറ്റ് മീൻസ് സി ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ റേസ്യു മൈനസ് ഐ ടി ഐ ഇ ടി ബൈ എച്ച് കട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഒരു ടേം ഈ രണ്ട് ടേം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതും ഇതിൻ്റെ വൺ അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ സോ ഈ റേസ്റ്റു ഐ ഇ സീറോ ടി ബൈ എച്ച് കിട്ടും ഈ റേസ്റ്റു മൈനസ് ഐ ഇ സീറോ ടി ബൈ എച്ച് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോയിലാണ് മാക്സിമം പീക്ക് തരുന്നത് ഒരു മാക്സിമം വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ടേം നമ്മളിവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തു മാറ്റമൊന്നും വരുന്നില്ല ഇക്വേഷന് സോ ഇത് വണ്ണായിട്ട് പൊക്കോളൂ സി ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഐ ഇ സീറോ ടി ബൈ എച്ച് കട്ട് അപ്പോൾ ഇ സീറോയുടെ ടേം നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രലിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് എഴുതാം കാരണം ഇവിടെ ഇയുടെ ടേമിലാണ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടേം ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി ഇ ജി ഒ ഫി മോഡുലർ സ്ക്വയർ റോ ഓ ഫി ഇനി ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഐ ഇൻറ്റു ഇ മൈനസ് ഇ സീറോ ഇൻറ്റു ടി ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് കട്ട് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ടേമിനെ നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ എഴുതി രണ്ട് ടേം അല്ല നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഒരു ടേം ഈ രീതിയ
the initial state retains its behavior appa eppalano initial state inde behavior ne karyamaya vyathyasam varunathu allengil edu time aagumbolana aa state nalla reethiyil maarunathu adu namukku ee equation inda manasilakkanayittu sadhikkum that means consider a large time t due to the exponential time ഈ റേസ് ടു എന്നുള്ള ടൈം ഉണ്ടല്ലോ ഒമേഗ എസ് ഈക്വൽ ടു ഇ മൈനസ് ഇ സീറോ ബൈ എച്ച് കെട്ടാണ് സോ വി നോ ദ സിസ്റ്റം ഈസ് ഓസിലേറ്റിംഗ് വിത്ത് ഫ്രീക്വൻസി ഡെൽറ്റ ഇ ബൈ എച്ച് കട്ട് അപ്പോൾ ഒമേഗ എസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ബൈ എച്ച് കട്ട് സോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്താണ് ഡെൽറ്റ ഇ ബൈ എച്ച് കട്ടാണ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി സോ ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ എ സിനൂസോയിഡൽ വേവ് ഫോം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ അപ്പോൾ ഇതില്ലാത്ത ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യണം ഏത് എക്സ്റ്റൻറ്റ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ടൈം വരെയാണ് സിസ്റ്റത്തിന് ഒരേ ബിഹേവിയർ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഒരു ടേം വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു ഓസിലേറ്റിംഗ് ടേം വരുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് ആ ടേമിനെ ഒരു ഇങ്ങനെയായിട്ട് ഒരു സൈൻ വേവിൻ്റെ ഫോമിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം സോ ഈ രീതിയിലാണ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഓസിലേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേം വരുന്നത് കാരണം ഓസിലേറ്റിംഗ് ടേം ഉള്ളത് കാരണം അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടേണ്ട ഏത് ടൈം വരെയാണ് സിസ്റ്റത്തിന് ഏകദേശം ഒരേ ബിഹേവിയർ കാണിക്കുന്നത് എവിടെ വെച്ചാണ് ബിഹേവിയർ മാറുന്നത് ഏത് പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിലാണ് ബിഹേവിയർ മാറുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ലാർജ് ടൈം ടി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു ടി ഈ എക്സ് ടി ആണ് ദെൻ ഇനി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ ഒരു വേവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെയാണ് എൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് T എന്ന് പറയണേ അപ്പോൾ നോക്കുക ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബിഹേവിയർ ഇങ്ങനെയാണ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലാർജ് ടൈം വരെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഈ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ലാർജ് ടൈമിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഹാഫും വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് വീണ്ടും ക്യാൻസലായി പോകും അപ്പോൾ അത് കാരണം നമ്മൾ ഇന്ന് ഫോർ ജി ലാ ഫോർ ലാർജ് ടി ദ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ മേ ബി ക്യാൻസൽഡ് അത് ക്യാൻസലായി പോകാം അത് കാരണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഫിഗർ നോക്കുക ഈ ഫിഗറിൽ ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെ പോസിറ്റീവാണ് ഈ ഒരു ടൈം വരെ ദെൻ അതിൻ്റെ സ്വഭാവം മാറി അത് നെഗറ്റീവായി അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ ഇത് ക്യാപിറ്റൽ ടി ആണെങ്കിൽ ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെ ക്യാപിറ്റൽ ടി ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈം വരെയാണ് ആ സിസ്റ്റം ഇനീഷ്യൽ ബിഹേവിയർ ഏകദേശം ആ ബിഹേവിയർ എങ്കിലും കാണിക്കുന്നു ഇത് ടൈം ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് ഈ പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ സ്മോൾ ടി വരെയാണ് സിസ്റ്റത്തിന് സെയിം ബിഹേവിയർ ഉള്ളത് ഓർ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് ഉള്ളത് സോ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സെയിം ബിഹേവിയർ ഉള്ള ടൈം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ടി ബൈ ടു അപ്പോൾ അതിൽ എന്താണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ടി ബൈ ടു ആണ് നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്ന ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ടി ബൈ ടു അത്രയും ടൈമിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സെയിം ബിഹേവിയർ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ സോ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻ അപ് ടു വിച്ച് എക്സ്റ്റൻഡ് ദ സിസ്റ്റം റീറ്റെയിൻസ് ദ സെയിം സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ടി ടി വരെയാണ് ഫ്രം ദ ഫിഗർ വി നോ ഓസേറ്റിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ഒമേഗ എസ് ഈക്വൽ ടു ഇ മൈനസ് ഇ സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് കട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പൈ ബൈ ടി ആണ് ടു പൈ ബൈ ടി ടു പൈ ബൈ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ മൈനസ് ഇ സീറോ ബൈ എച്ച് കട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ എച്ച് കട്ട് ബൈ ഇ മൈനസ് ഇ സീറോ സോ ടി ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ എച്ച് കട്ട് ബൈ ഇ മൈനസ് ഇ സീറോ അപ്പോൾ സ്മോൾ ടിക്ക് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി അതായത് സിസ്റ്റം ഏത് ടൈം വരെ സ്മോൾ ടി വരെ അല്ലേ സെയിം ബിഹേവിയർ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെയിം ബിഹേവിയർ കാണിക്കുന്നത് പൈ എച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ മൈ ഇ മൈനസ് ഇ സീറോ വരെയാണ് സോ വി ക്യാൻ റീ റിട്ടേൺ ടി സി സ്മോൾ ടി സി ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദ ടി ഫോർ ദിസ് ടി സ്മോൾ ടി വി ഹാവ് ഗെറ്റ് എ വാല്യൂ അതിനൊരു ആൻസർ നമുക്കുണ്ട് ഈ ടി വരെ നമുക്കൊരു ആൻസർ കിട്ടും നമ്മൾ ലാർജ് ടൈം എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് ക്യാൻസലായി പോകാം പക്ഷേ ഈ ടൈം വരെ നമുക്ക് ഈ ടൈം വരെയാണ് ആ സിസ്റ്റം സെയിം ബിഹേവിയർ കാണിക്കുന്നത് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു സ്മോൾ ടി വരെ സിസ്റ്റം സെയിം ബിഹേവിയർ കാണിക്കുന്നു ദിസ് മീൻസ് അപ് ടു ടി സ്മോൾ ടി അവർ സ്റ്റേറ്റ്
then we get our time energy uncertainty relation delta t into delta e equal to approximately equal to h cut thus we get our time energy uncertainty relation so nammal innatha class il padicha karyangal valare important aayittulla karyangalana appo first nammal oru state consider edu സെക്കൻഡ് നമ്മൾ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്തു ദെൻ അതിൻ്റെ ടേംസ് ലാർജ് ടൈമിൽ ക്യാൻസലായി പോകുന്ന കാരണം നമ്മളതിനെ ഇൻ്റഗ്രേഷനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അപ് ടു വാട്ട് എക്സ്റ്റൻ ദ സിസ്റ്റം ബിഹേവ്സ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് പോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന ഏത് ടൈം വരെയാന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് ഓഫ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് എച്ച് ബൈ ഡെൽറ്റ് ആയി ദിസ് ഈസ് അവർ ടൈം എനർജി അൺസേർട്ടൻറ്റി റിലേഷൻ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ടുഡേസ് ടോപ്പിക് Thank you.